ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് കോൺകേവ് കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സും ദർപ്പണങ്ങളും കോൺകേവ് കോൺവെക്സ് ലെൻസുകളെയും അവയുടെ മറ്റ് പ്രത്യേകതകളും സമവാക്യവും ഒക്കെ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ സ്ക്രീനിൽ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ കോൺകേവ് ദർപ്പണങ്ങളുടെയും കോൺവെക്സ് ദർപ്പണങ്ങളുടെയും കോൺകേവ് കോൺവെക്സ് ലെൻസുകളുടെയും ഒക്കെ പ്രത്യേകതയും സമവാക്യങ്ങളുമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ സ്ക്രീനിൽ താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ചിതറക്കിടന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ സ്ക്രീനിൽ എത്തിച്ച് വളരെ ലഘുവായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച് തരികയാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്ക്രീനിൽ ഇടതുഭാഗത്ത് ദർപ്പണങ്ങളും മിറേഴ്സും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വലതുഭാഗത്ത് ലെൻസുകളുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കോൺകേവ് ദർപ്പണമാണ് ഒന്നാമത്തത് കോൺകേവ് ദർപ്പണം നമുക്ക് അറിയാം കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല കോൺകേവ് മിററും അതേപോലെ കോൺവെക്സ് ലെൻസും മുകളിലുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കോൺകേവ് മിറർ അതേപോലെ തന്നെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഈ മിററും ഈ ലെൻസും കൺവെർജിങ് ടൈപ്പാണ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കൺവെർജിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കൺവെർജിങ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതായത് കോൺകേവ് മിററിനെയും ദർപ്പണത്തെയും കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെയും കൺവെർജിങ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രകാശരശ്മികളെ അത് കൺവെർജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സമാന്തരമായി ഒരു പ്രകാശരശ്മി പതിക്കുന്നു അത് മുഖ്യ അക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരു പ്രകാശരശ്മി പതിക്കുന്നു അതും മുഖ്യ അക്ഷത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നു ഈ രണ്ട് പ്രകാശരശ്മികളും കൺവെർജ് ചെയ്യുന്നു മുഖ്യ അക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ അത് അടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാം ഇനി ലെൻസിൻ്റെ കേസിൽ ലെൻസിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ ഇതേപോലെ പോകുന്നു അതേപോലെ അടുത്ത പ്രകാശരശ്മിയും ഇതേപോലെ പോകും അപ്പോൾ ഇതും കൺവെർജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദർ കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തെയും മിററിനെയും കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെയും നമ്മൾ കൺവെർജിങ് ആണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം കൺവെർജിങ് ആണ് കൺവെർജിങ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തത് കോൺവെക്സ് മിററും കോൺകേവ് ലെൻസുമാണ് അടുത്തത് കോൺവെക്സ് മിററും അതേപോലെ കോൺകേവ് ലെൻസും ഡൈവെർജിങ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഇതിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രകാശ ലക്ഷ്മികളെ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഡൈവെർജ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ടൈപ്പിനെ നമ്മൾ ഡൈവെർജ് എന്നാണ് പറയുക ഡൈവെർജിങ് ടൈപ്പ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള കോൺകേവ് ദർപ്പണവും അതേപോലെ കോൺവെക്സ് ലെൻസും കൺവെർജിങ് ആണ് താഴെയുള്ള കോൺവെക്സ് ദർപ്പണവും കോൺകേവ് ലെൻസും ഡൈവെർജിങ് ആണ് ഇതിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ നമുക്ക് നോക്കാം സമാന്തരമായി പതിക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മി അങ്ങനെ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകും അതേപോലെ താഴേക്കും വരുന്ന പ്രകാശരശ്മി ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതേപോലെ ലെൻസിലാണെങ്കിൽ ലെൻസിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ പോവും ഇവിടെ എത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ പോവും അപ്പോൾ ഇത് ഒക്കെ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡൈവെർജിങ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പറയാം മുകളിലുള്ള കോൺകേവ് മിററും അതേപോലെ കോൺവെക്സ് മിററും അതിലേക്ക് പതിക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മികളെ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കൺവെർജിങ് ടൈപ്പാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അതേപോലെ താഴെയുള്ള കോൺവെക്സ് മിററും അതേപോലെ കോൺകേവ് ലെൻസും എത്തുന്ന പ്രകാശരശ്മികളെ 
മുഖ്യ അക്ഷത്തിൽ നിന്നും അകലേക്ക് വ്യതിചലിച്ചു വിടുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഡൈവേർജിങ് എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നു അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം കോൺകേവ് മിറവും അതേപോലെ കോൺവെക്സ് ലെൻസും രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇമേജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് പറയുന്നത് കോൺകേവും കോൺവെക്സും റിയൽ ഇമേജും അതേപോലെ വെർച്വൽ ഇമേജും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബവും അതേപോലെ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബവും ഫോം ചെയ്യുന്നു യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം എല്ലായ്പ്പോഴും തല കീഴായതായിരിക്കും അതായത് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും മിഥ്യ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ വലിയ പ്രതിബിംബവും അതേ വലിപ്പമുള്ള പ്രതിബിംബവും ചെറിയ പ്രതിബിംബവും വസ്തുവിനേക്കാൾ ചെറുതും വസ്തുവിൻ്റെ അതേ വലിപ്പമുള്ളതും വസ്തുവിനേക്കാൾ വലിയ പ്രതിബിംബങ്ങളും കോൺകേവ് മിറേഴ്സും അതേപോലെ കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സും രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കോൺവെക്സ് മിറവും അതേപോലെ കോൺകേവ് ലെൻസും നമുക്ക് നോക്കാം കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സും കോൺകേവ് ലെൻസും രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് മിഥ്യ പ്രതിബിംബം മാത്രമേ കോൺവെക്സ് ദർപ്പണങ്ങളും കോൺകേവ് ലെൻസും രൂപീകരിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് വെർച്വൽ ഇമേജും അതേപോലെ ചെറുതും വെർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ചെറുതുമായിരിക്കും അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബങ്ങൾ ഒരിക്കലും കോൺവെക്സും മിറവും കോൺകേവ് ലെൻസും രൂപീകരിക്കുന്നില്ല കോൺകേവ് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണങ്ങളും അതേപോലെ കോൺകേവ് ലെൻസും രൂപീകരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നിവർന്ന മിഥ്യ പ്രതിബിംബങ്ങളാണ് മാത്രമല്ല ഈ പ്രതിബിംബം എപ്പോഴും ചെറുതും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോൺകേവ് മിറേഴ്സും അതേപോലെ കോൺവെക്സ് ലെൻസും യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബങ്ങളും മിഥ്യ പ്രതിബിംബങ്ങളും രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം എപ്പോഴും തലകീഴായതായിരിക്കും മിഥ്യ പ്രതിബിംബം നിവർന്നതായിരിക്കും മാത്രമല്ല വലിയ പ്രതിബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അതേ വലിപ്പമുള്ള പ്രതിബിംബമുണ്ട് ചെറുതുമുണ്ട് പക്ഷേ കോൺവെക്സ് മിറവും കോൺകേവ് ലെൻസും മിഥ്യ പ്രതിബിംബം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ചെറുതും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓൾവേസ് സ്മോളർ ദാൻ ഒബ്ജെക്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് കോൺകേവ് മിറവും അതേപോലെ കോൺവെക്സ് ലെൻസും ഇതിനോട് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് മിറവും കോൺകേവ് ലെൻസും കൂടെ താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു മിറവും ഒരു ലെൻസും കൂടിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ മിറവും രണ്ടാമത്തെ ലെൻസുമായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കമ്പയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ പറയാനുള്ള കാരണം കോൺകേവ് മിറവിൻ്റെയും കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെയും പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഒരേപോലെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പാക്കി മുകളിൽ കൊടുത്തു കോൺവെക്സ് ദർപ്പണങ്ങളുടെയും അതേപോലെ കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെയും പ്രതിബിംബ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഒരേപോലെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒരുമിച്ചൊരു ഗ്രൂപ്പാക്കി താഴെ കൊടുത്തു ഇതുകൊണ്ടാണ് കോൺകേവ് മിറവും കോൺവെക്സ് ലെൻസും ഒരുമിച്ച് മുകളിൽ കൊടുക്കാനും മറ്റ് രണ്ടെണ്ണം താഴെ കൊടുക്കാനുമുള്ള കാരണം ഇനി നമ്മൾ മിറർ ഫോമിലെയും അതേപോലെ ലെൻസ് ഫോമിലെയും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺകേവ് മിററിൻ്റെയും കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെയും മിറർ ഫോമിലയാണ് പറയുന്നത് മിറർ ഫോമുല വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു എന്നാണ് അതേപോലെ വലത് ഭാഗത്ത് ലെൻസിൻ്റെ ഫോമുല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു അപ്പോൾ ഇത് മിറർ ഫോമുലയാണ് ഇത് മിറർ ഫോർമുലയാണ് ഇത് ലെൻസ് ഫോർമുലയുമാണ് അപ്പോൾ മിറർ ഫോമുല വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ലെൻസ് ഫോമുല വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷനിൽ വൺ ബൈ എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കൽ ലെങ്തും വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള അകലം വിയും യു എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുവിലേക്കുള്ള അകലവുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിർപ്പണ സമവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു എന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ ലെൻസിൻ്റെ സമവാക്യമാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ആണ് ഇതാണ് ദർപ്പണങ്ങളുടെ മിററിൻ്റെ സമവാക്യവും ലെൻസിൻ്റെ സമവാക്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ് ഒന്ന് വൺ ബൈ വി 
പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ആണ് രണ്ടാമത്തെ ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തനം കാണുമ്പോൾ മിറർ ആണെങ്കിൽ ആവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ബൈ യു ആണ് അതേപോലെ ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ വലുതുഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ സമവാക്യം ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു ആണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ മിററിൻ്റെ ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ആവർത്തനം മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വലത് ഭാഗത്ത് ലെൻസിൻ്റെ സമവാക്യമാണ് കൊടുത്തത് ലെൻസിൻ്റെ സമവാക്യത്തിൽ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു ആണ് അവിടെ മൈനസ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ പവർ ഓഫ് എ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതേപോലെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കോൺകേവ് മിററുമായും അതേപോലെ കോൺവെക്സ് മിററുമായിട്ടും അതേപോലെ കോൺവെക്സ് കോൺകേവ് ലെൻസുമായൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടതെന്ന് ചുരുക്കി പെട്ടെന്ന് പറയാം കോൺകേവ് മിററും കോൺവെക്സ് ലെൻസും കൺവേർജൻ്റ് ടൈപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ കോൺവെക്സ് മിററും കോൺകേവ് ലെൻസും ഡൈവെർജിങ് ടൈപ്പാണ് അതേപോലെ മിറർ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ആണ് ലെൻസ് ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ആണ് ആ മൈനസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വി ബൈ യു എന്നാണ് ലെൻസിൻ്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ മൈനസ് അവിടെ അവിടെ നിന്ന് പോയി എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു എന്നാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ ആണ് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ വ്യൽക്രമമാണ് അത് കോൺവെക്സിൻ്റെത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കോൺകേവിൻ്റെത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇമേജ് ഫോമേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഇമേജ് ഫോമേഷൻ പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ കോൺകേവ് മിററും അതേപോലെ കോൺവെക്സ് ലെൻസും ഒരുമിച്ച് പറയുന്നു കോൺവെ കോൺകേവ് മിററും കോൺവെക്സ് ലെൻസും കൺവെർജൻ്റ് ടൈപ്പാണ് അത് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം എല്ലായ്പ്പോഴും തലകീഴായതായിരിക്കും മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം എല്ലായ്പ്പോഴും നിവർന്നതായിരിക്കും റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവെർട്ടഡ് വിർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് അതേപോലെ വലിയ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതേ വലിപ്പമുള്ള പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ചെറിയ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതേ വലിപ്പമുള്ള പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോൺകേവ് മിററിന് സീൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് അതേ വലിപ്പമുള്ള പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ ടു എഫിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് അതേ വലിപ്പമുള്ള പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാവുക ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കോൺവെക്സ് മിററിനും കോൺകേവ് ലെൻസുമാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിവർന്ന മിഥ്യാ പ്രതിബിംബമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ചെറുതുമായിരിക്കും അപ്പോൾ വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ഇമേജാണ് ഓൾവേസ് സ്മോളർ ദാൻ ഓബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കോൺകേവ് മിററുമായിട്ടും കോൺവെക്സ് ലെൻസുമായും കോൺവെക്സ് മിററുമായും കോൺകേവ് ലെൻസുമായൊക്കെ പരന്ന് കിടന്നിരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഒരു ക്യാൻവാസിലാക്കി ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ റിക്വസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കമൻറ